光数据说，我们全国九十八年，民国九十八年，我们的营业收入每个月开计程车，花多少？三万七千四百八十元。好，请他动一下，来，第一位，一千四百八十元，这是我们的总收入。但是我们的支出有哪一些？照政府的规定有十二项的支出，但是我们这边只列举了这一些，总共政府所列举出来的东西，第一项。燃料费，汽油，也就是所谓的汽油钱啊，一万三千七百六十五块。第二项维修费，两千一百三十六元。第三项保险费四百八十六元。第四项服务费一千零八十四元。然后停车费九百零九元。这一些所有的数字扣掉，我们每一个月收入多少？一万九千一百元，一万九千一百元，请问，请问各位，一万九千一百元在台湾能够活得下去吗？特别是在新北市、台北市的社区，能够活得下去吗？因此，所造成的结果是什么？所有的驾驶员延长工时，必须一直拖延到赚到足够的钱，才能够回家。劳基法说，每个工人应该一个月是多少？一百八十。工作时间一百八十四个小时啊！请问一下，来，现在给我们统一快。我们每个月按照政府统计两百七十个小时，两百七十个小时。官方的统计数据，我们的每一个小时的工资是多少钱？来，讲一下。七十块，七十块好。我们这边都行，都是伙计上。我们的女儿啊，随便在加油站了，随便在 seven 了，随便在麦当劳打工，一个小时多少？九十几。九十几。一百零八。一百零八，好。一百一号，啊，哎，刚回关已经到了。请问，这样子的收入，我们要怎么活下去？但是这张表最重要的一个提示，是告诉各位，从民国八十六年我们的时薪一百一十九块四毛，到今年民国九十八年。达到最低点，七十块八，七十块八。去年，去年稍微好一点，稍微往上飘一点。现在我们想问，想问，马英九总统，请问，这个黄金十年，从股票市场都没有这样子的微型反转了，请问，对继承这业，他要怎么样来做？绝对绝对不要空口说白话，欺骗欺骗所有广大的劳工。哎，超超车人，超我叫破手链，啊，你一工过八百块就车仔囝，要洗澡哟，要整整哟，要水箱，水箱喽，等我一下，来来注意不注意上吊？啊，注意注意别无诶，我们车仔要注意啊，注意注意啊，要不要停停诶？注意注意有点无？我超停了无？我超停还行啊，注意点点，我超一百多，啊，你当公车为拜托，赶快给我。计程车司机啊，那么他的工作时间啊，真的是很长。那么，整个计程车的费率啊，那又不高，所以大家都要啊花很长的工作时间才能够温饱。这个部分，劳委会啊一再都是很关心各位的这个权益，所以呢，今天来的一些诉求，我们一定啊会做适度的一个反应。我想，今天基本上大家都来了，以后需要的话，为什么要协助的话，那我们会尽量。来协调我们交通部啊，一起来解决大家的问题。好，以上，谢谢。请问啊，劳委会跟交通部是平行单位，你们跟他沟通，我们是不是还在口口蛋，在等十年？刚刚已经讲过了，就是说你们的诉求，我们会请你们，然后请交通部这边一起来参与，一起来参与。所以我想说，如果说你们诉求很明确的时候，那我们请交通部这边来协助，那劳委会会参与，你们也会参与。好，谢谢。我们是很非常非常的文采的哈，那主要的目的是向劳委会跟马英九政府来报告一下，啊，看看他们会不会反省。我们后阶段在一个月之内会召开计程车高峰会议，会邀请邀请妇女团体、环保团体以及消费者基金会来共同共同哈来改善这个行业。我们会提出真正解决这个行业的问题，让各位消费者能够坐到便宜的车。有保障的车，品质更能提高的车